el mundo conoce a The Walking Dead, gran parte del público seriéfilo le dio una oportunidad en alguna vez a esta serie. Pero ahora es mucho más complejo. Cuando hablamos de este producto estamos hablando de todo un universo. Por eso en este video vamos a analizar el último lanzamiento. Tales of the, the Walking Dead. Si sos fanático de este mundo, quédate en este video que te voy a estar contando lo que me aparecieron los primeros dos episodios. Pero si no la seguís y te da intriga, en este video te voy a contar qué pasó con ese producto que era sinónimo de éxito. Ya sabes, si te gusta este contenido, después de ver el video te podés suscribir a nuestro canal. Tales of the, the Walking Dead es la cuarta serie ambientada en este universo que se creó a partir de la serie de Rick Grimes, esa que se estrenó en 2010. Este producto nos va a ir contando diferentes historias en cada uno de los episodios, pero todas ambientados en este mismo mundo apocalíptico. Los que siguen el canal hace mucho se darán cuenta que siempre hablamos de The Walking Dead. Es una serie que fui fanático desde que salió y le tengo muchísimo cariño y respeto. Miro todos los productos que saca, es por eso que cada vez me gusta menos este concepto del universo. Tales of the, the Walking Dead es más de lo que venimos viendo, es una serie que no me gustó, que siento que sigue traicionando la esencia de la serie original y sobre todo que marca de que no hay un rumbo a la hora de construir esto que llamamos universo. El primer episodio nos cuenta la historia de Joe, un hombre bastante solitario que solo vivía con su perro y era amante de los deportes. Vivió todo el apocalipsis encerrado en un búnker y el día que los caminantes matan a su perro comienza a tener una crisis que da pie a salir de su zona de confort y emprender un viaje para buscar una especie de novia por internet que tenía en el pasado. Una persona le termina tendiendo una trampa en medio de ese viaje y después de casi secuestrarlo terminan siendo compañeros de viaje. Hasta acá podríamos decir que todo ese concepto es un desastre. Algo que sucedió muchísimo con este universo es que los zombies quedaron totalmente relegados, ya no son un problema para el mundo que están creando. Los personajes saben cómo enfrentarlos a la perfección. Y eso no siempre pasó, eran un factor fundamental para crear ese mundo bien terrorífico que conocimos por ejemplo en la primera temporada de The Walking Dead. Para los personajes era un desafío matarlos y sobre todo controlarlos. Los personajes llegan hasta vivir en una prisión y ni así pueden controlar a todos los caminantes. El mundo, todo el alrededor, era muy tenebroso. Y ese era el espíritu de la serie, poder ver cómo personajes muy queribles sobrevivían a todo este caos. Y yo sé que en el cómic también remarcan la importancia de los humanos, incluso el concepto de muertos andantes corresponde a los que sobrevivieron a todo este mundo apocalíptico. Pero ni siquiera se cumple esto, porque la persona que secuestra a nuestro protagonista a los 5 minutos de conocerlo ya lo convenció de emprender un viaje juntos. Donde confían mutuamente, cantan, se divierten. Recuerden el episodio Nebraska de la segunda temporada de The Walking Dead, en la que Rick y su grupo conocen gente bastante extraña y que tenía intenciones muy fuertes. Fue imposible confiar en ellos y la única opción que tuvieron fue matarlos. Porque ese era el concepto del mundo en el que vivían, no se puede confiar en nadie. Después la trama sigue, los personajes terminan encontrando a esta novia de internet que termina siendo una psicópata bastante caricaturesca. No se logra entender muy bien la historia de este personaje, pero eso no importa porque la terminan venciendo muy fácilmente y ni siquiera piensan en utilizar ese perfecto búnker en el que ella vivía. Es que eso es lo que le pasa a los personajes de este nuevo universo, no le temen a nada de lo que tienen enfrente ni a los zombies, ni a los villanos, ni siquiera vivir en un mundo completamente tenebroso. Pero podríamos decir que fue un mal capítulo y que se podría haber terminado ahí, cosa que a cualquier serie le puede pasar. El tema es que en el segundo episodio la cuestión se pone más rara. Hay que decir que este episodio arrancó muy bien, nos va contando la historia de cómo una jefa y su recepcionista se llevan muy pero muy mal. Pero lo que más me gustó de todo esto es que está ambientado en el comienzo del fin del mundo. Podemos ver cómo está sucediendo la crisis, la gente no entiende absolutamente nada, están todos completamente desbordados. Podríamos decir que es el ambiente más atractivo para contar estas historias. Algo muy parecido al concepto que tuvo Fear de Walking Dead con su primera temporada. Mostrarnos cómo fue el comienzo de este fin del mundo. Algo que la gente amó por completo y logró un éxito impresionante en esa primera temporada. 
pero todo lo que comenzó muy bien con este universo se arruina por completo al descubrir que nuestras protagonistas estaban viviendo como una especie de día de la marmota. Todos los días viven un encuentro en una gasolinera, donde después de morir todo vuelve a arrancar. Al principio me pareció bastante raro, aunque hay que reconocer que tiene momentos muy graciosos, pero ya a mitad del capítulo el concepto había cansado. No creo que nadie que se sienta a ver esta serie busque encontrarse con una comedia. El concepto original del que hablamos sobre crear un mundo bien terrorífico fue lo que llevó a la serie original al éxito tremendo y en estos nuevos productos eso no se está respetando. Yo entiendo que se busque innovar, pero al fin y al cabo se está mezclando demasiado, porque el próximo episodio promete contarnos la historia de Alpha, una de las grandes villanas de la serie original, y nos la presentan como una historia bien oscura, muy diferente al episodio anterior, algo mucho más parecido al concepto original del que hablamos. Entonces no queda claro cuál es el camino que busca recorrer este universo. Como dije, The Walking Dead es una serie que quiero muchísimo, que la serie original me sigue gustando, pero el concepto del universo está trayendo más cosas negativas que positivas. Te invito a que dejes en los comentarios cuál es tu opinión de esta nueva serie. Muchas gracias por haber visto este video, no olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.